See Muhammad Faisi is rendering the official welcoming. Ruby Jubilee, Sanadana Samelanatinde, Swaka the Bashanam Naratunu, General Manager Jami A. Marcus, C. Muhammad Faisi, Adarevurum, Shinikino. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن جامعة مركز الثقافة السنية تحتفل بروبي يوبل وقد حضر في هذا الحفل المبارك علماء وزعماء من داخل الهند وخارجها فنرحب بجميع الرؤساء والعلماء والسادات والحضور المبارك بهما نرايا سمست غير لجميع العلماء آدر نرايا برسرند شيخنا إي سليمان مسليار إي ستابرتن دي مكيا سلبيوم سمست غير لجميع العلماء يودي جنرال السكرتري مايا شيخنا سلطان العلماء كان دبر مستاد اي ودي السنه در آيا سمست غير لجميع العلماء كيرل مسلم جماعة سمست غير لسنه يوجن سنغم كيرل ستيت سنه ستودنس فدريشن اسمي جميع المعلمين تدنيا ودي ابيا سا سامو هيا ميغالا غليل كيرالا تلى مسلم غلق ندر تم نلغنا سنة يما يتندى سنغادنا ندى كل يبدا سني هدرى يا لتشا كنكين نلى ورى يا سهودر مار Logatin dia berbeza bahagian kali ini nuna online ni, ini peribadi kali ini wicit cik orang diri kuna, pertiak ini cik golf naad kali ini lula, macam lain naad kali ini lula, sahodiran mar, suhurtukal, sahodiri gal, ella awak kum, ini mahataya, staban tin de, nail padam, warsigati lek. Adinda samaapan ya peribadi gadi lek, kerdayam neranya, swaga denggal, arikuayan, Allah Subhanahu Wa Taala, ini semena dengam, awen peritupadunna, swaliha ya ramelai, nambilun swigiri kumara gatte, sahodiran mare, suhurtukale, Islam madam, surti udayum, nirmana tindayum madaman. Anu gara nama illa, padinya hari ni odum, mati aja yang kirim samskara tu odum ulla, anu gara nama illa, marich surtiyum rumana bo mana, Islam logat tu gundu bandi tu ladu. Anganai ulla bi sala ma ayah beru madat teh, etadu kanum, ah madat tinja samskara engal, ulkolla anum. Aduh macam tu jeneng ni lelai titik juga ni um bad dia dah yulah utama samu haman kuntum hayra ummatin ukhri jatilin nas ta umuru nabil ma'rufi watan hawa na anil munkar bisudha Quran baranya ette um melia aw utara majit tenggal nerwehi kayan da wero ummat tan nam enna tiri ceri bil nana an nail pad gollem mumb ये भूमि के यल मरकतु सकाफती सुनिया 
എന്ന സ്ഥാപനത്തിന് തർക്കല്ലിടുന്നത് അലഹമില്ല അള്ളാഹുവിൻ്റെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് ദുവാവിന് ഉത്തരമുള്ള മഹാന്മാരായ ധാരാളം ഔലിയാക്കൾ ഇരുപതിലധികം സ്റ്റേ രാഷ്ട്രങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള നേതാക്കളാണ് ഈ സ്റ്റേജിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മോടൊപ്പം സന്നിഹിതരായിട്ടുള്ളത് കഴിഞ്ഞ വാർഷിക സമ്മേളനങ്ങളിലെല്ലാം ഇവിടെ പങ്കെടുത്ത പ്രഗത്ഭരായ പണ്ഡിതന്മാർ മഹാന്മാരായ ആത്മീയ ആചാര്യന്മാർ അവരുടെ പ്രാർത്ഥനകളും ആത്മാർത്ഥതയോടുകൂടി ഈ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ഓരോ ചുവടുവപ്പിലും സഹകരിച്ചുകൊണ്ട് നീങ്ങുന്ന ജനലക്ഷങ്ങൾ അവരുടെ പ്രാർത്ഥന അവരുടെ സഹകരണം അതാണ് മർക്കസിൻ്റെ വിജയത്തിൻ്റെ രഹസ്യം പക്ഷേ നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമുക്ക് എത്രമാത്രം മിത്രങ്ങളുണ്ടോ ആ മിത്രങ്ങളെക്കാൾ ഒരു പക്ഷേ ആഗോളാടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇസ്ലാമിനും മുസ്ലിമീങ്ങൾക്കും തെറ്റിദ്ധാരണയുടെ പേരിൽ ശത്രുത വെച്ച് പുലർത്തുന്ന ആളുകളുണ്ട് അവരുടെ ആ തെറ്റിദ്ധാരണകൾ നീക്കിക്കൊടുക്കാനുള്ള വിവേകപൂർണമായ സമീപനങ്ങളാണ് നാം ഈ സന്ദർഭത്തിൽ പ്രതിജ്ഞാപൂർവം ഏറ്റെടുക്കേണ്ടത് വികാരപ്പെടലുകളല്ല വളരെയേറെ ചിന്തിച്ച് മനുഷ്യ സമൂഹത്തെ നന്മയിലേക്ക് നയിക്കാനും തെറ്റുകളിൽ നിന്ന് അവരെ പിന്തിരിപ്പിക്കുവാനുമുള്ള ആത്മാർത്ഥമായ ശ്രമങ്ങൾ പ്രസംഗങ്ങൾ മാത്രമല്ല പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ പ്രയോഗവൽക്കരണത്തിലൂടെ ഇസ്ലാമിനെ ലോകത്ത് കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ നമ്മുടെ മർക്കസ് എന്ന ഈ സ്ഥാപനത്തിന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്ന ഒരൊറ്റ കാരണം കൊണ്ടാണ് ഈ ജനലക്ഷങ്ങൾ വളരെ പ്രയാസങ്ങൾ സഹിച്ച് ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്കറിയാം സഹോദരന്മാരെ സുഹൃത്തുക്കളെ ഇസ്ലാമിൻ്റെ ആവിർഭാവ കാലത്തു തന്നെ പരിശുദ്ധ ദീനിൻ്റെ അടയാളങ്ങൾ ഈ കേരളക്കരയിൽ നബിസല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമയുടെ കാലത്ത് അല്ലെങ്കിൽ സ്വഹാബത്തിൻ്റെ കാലത്ത് ഇസ്ലാം ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് ആ വന്ന കാലം മുതൽ ഇവിടെ പള്ളികളിലൂടെ മദ്രസകളിലൂടെ പണ്ഡിതന്മാരുടെ ആത്മീയ ശിക്ഷണത്തിലൂടെ എല്ലാ ജനങ്ങളെയും സംസ്കരിക്കുക എന്ന ദൗത്യം ഏറ്റെടുത്തവരായിരുന്നു നമ്മുടെ മുൻഗാമികൾ അന്ന് കോളേജുകളില്ല പള്ളി ദിവസുകളില്ല അന്ന് ഉള്ളത് ഓരോ മഹല്ലിലും ഒരു പണ്ഡിതൻ ആ പണ്ഡിതനെ മാതൃകയാക്കാൻ പറ്റിയ ആ പണ്ഡിതനെ അനുസരിക്കുകയും പിന്തുടരുകയും ചെയ്യുന്ന ആ ഗ്രാമത്തിലെ മുസ്ലിംകളും അമുസ്ലിംകളും ആ ഒരു ഗുരുനാഥനിൽ നിന്ന് ഇസ്ലാമിനെ പഠിക്കുകയും ജീവകാരുണ്യ വിദ്യാഭ്യാസ പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം ആ ഗുരു ജനങ്ങൾക്ക് പകർത്തിക്കൊടുക്കുകയും അത് ജനങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുകയും അങ്ങനെ ഈ നാടുകളിലെല്ലാം ഇസ്ലാം വളരുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെ കൊല്ലങ്ങൾ ഇസ്ലാമിൻ്റെ വളർച്ച ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തിയതായി നാം കാണുന്നു എട്ടാം നൂറ്റാണ്ട് മുതൽ പതിമൂന്നാം നൂറ്റാണ്ട് വരെ ഇസ്ലാമിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രകാശിതമായ കാലഘട്ടങ്ങളായിരുന്നു നബിസല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമയുടെ കാലത്ത് ആ തിരുനബിയുടെ സാന്നിധ്യം കൊണ്ട് ജനങ്ങൾ സന്തുഷ്ടരായി സ്വഹാപത്തിൻ്റെയും പിന്നീട് വന്ന മൂന്ന് നൂറ്റാണ്ട് കാലത്തും ഉള്ള മഹാന്മാരുടെ തിളക്കമാർന്ന ജീവിതം കൊണ്ടും ജനങ്ങൾ സന്തുഷ്ടരായി പിന്നീട് ഇസ്ലാമിനും മുസ്ലിമീങ്ങൾക്കും ശത്രുക്കൾ ഉണ്ടായി ഉണ്ടാവാനുള്ള കാരണം ഈ വിശുദ്ധമായ മതത്തിൻ്റെ വളർച്ചയാണ് അസൂയാവഹമായ വളർച്ച പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ വല്ലാഹു മുത്തിമുനൂരിഹി വലൗ കരിഹൽ കാഫിറൂൻ ഹുവല്ലദി അർസല റസൂലഹു ബിൽ ഹുദ വദീനിൽ ഹഖ് ലിയുദ്ഹിറഹു അലൽ ദീനി കുല്ലി വലൗ കരിഹൽ മുശ്രിഖൂൻ ധാരാളം എതിർപ്പുകൾ ഇസ്ലാമിന് നേരെ എതിർപ്പുകൾ ഉണ്ടാവാനുള്ള കാരണം അതിൻ്റെ വളർച്ച കൊണ്ട് മാത്രമാണ് അല്ലാതെ ഒരിക്കലും തന്നെ ഭീകരതയുടെയോ തീവ്രവാദത്തിൻ്റെയോ അടിച്ചേൽപ്പിക്കലിൻ്റെയോ പ്രയാസപ്പെടുത്തലിൻ്റെയോ യാതൊരു സന്ദേശവും ഇസ്ലാമിലില്ല അൽ മുസ്ലിം ഉമൻ സലിമൻ നാസു മിൻ ലിസാനിഹി വയദിഹി മുസ്ലിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 
മറ്റു യാതൊരാൾക്കും ഒരു ഉപദ്രവവും ചെയ്യാത്ത ആളാണ് മുസ്ലിമീങ്ങൾക്കും അമുസ്ലിമീങ്ങൾക്കും യാതൊരു ഉപദ്രവവും വാക്കുകൊണ്ടോ പ്രവർത്തനം കൊണ്ടോ ഒരു മുസ്ലിമില്ലെന്നും ഉണ്ടാവുകയില്ല ഈ ഒരാശയത്തിലൂടെ ഇസ്ലാം ലോകത്ത് പ്രചരിച്ചപ്പോൾ ഇസ്ലാമിൻ്റെ വളർച്ചയിൽ അസന്തുഷ്ടിയുണ്ടായിരുന്ന ആളുകൾ ഛിദ്രത ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും അവരുടെ കുതന്ത്രങ്ങൾ ചില നാടുകളിലെല്ലാം ഫലപ്പെടുകയും ഇസ്ലാമിക സമൂഹത്തിൻ്റെ ഊർജവും അവരുടെ പ്രവർത്തന ശേഷിയുമെല്ലാം പ്രതിരോധത്തിന് വേണ്ടി വിനിയോഗിക്കേണ്ടി വരികയും ചെയ്തപ്പോൾ നിർമ്മാണ രംഗത്ത് നാം പിന്നിലായി രണ്ട് വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന ഒരു സങ്കല്പം തന്നെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇസ്ലാമിൽ ഇല്ല ഇസ്ലാമിലുള്ളത് ഒരു വിദ്യാഭ്യാസമാണ് ആ വിദ്യാഭ്യാസം ഭൗതിക വിദ്യാഭ്യാസത്തെയും ആത്മീയ വിദ്യാഭ്യാസത്തെയും ഊട്ടിയിണക്കുന്ന രൂപത്തിലുള്ളതാണ് അതുതന്നെയാണ് പള്ളി തെറസുകളിൽ നെഹവും ജോമട്രിയും ഫിഖുഹും സർജറിയും അങ്ങനെ ഒരു പള്ളി തെറസിൽ നിന്ന് പഠിക്കുന്ന ഒരു വിദ്യാർത്ഥി ഭൗതികവും ആത്മീയവുമായ രണ്ട് അറിവും നേടിക്കൊണ്ടാണ് ഇവിടെ വളർന്നു വന്നത് എങ്കിൽ ഇസ്ലാമിനെതിരായ നിരന്തരമായ ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുകയും ആരോപണം ഉന്നയിക്കുന്നവരെ പ്രതിരോധിക്കേണ്ടി വരികയും ചെയ്തപ്പോൾ മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധ പ്രതിരോധ മേഖലയിലേക്ക് പോയി നിർമ്മാണ രംഗത്ത് നമ്മൾ പിന്നിലായി മദ്രസയുണ്ടാക്കാനും സ്കൂളുണ്ടാക്കാനും പോലും നമുക്ക് സമയമുണ്ടായില്ല പ്രതിരോധത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ലേഖനങ്ങൾ എഴുതലും പ്രതിരോധിക്കാൻ വേണ്ടി കോട്ടകൾ പണിയലുമായി മുസ്ലിം രാജാക്കന്മാരും മുസ്ലിം ഭരണാധികാരികളും മുസ്ലിം പണ്ഡിതന്മാരും എല്ലാം നിർമ്മാണത്തിൽ നിന്ന് പിന്നോട്ട് പോയ ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് വിശുദ്ധമായ ഇസ്ലാമിനും മുസ്ലിമീങ്ങൾക്കും വലിയ നാശവും നഷ്ടവും ഉണ്ടായത് അത്തരമൊരു സാഹചര്യത്തെ തരണം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ആഗോളാടിസ്ഥാനത്തിൽ തന്നെ ഇസ്ലാമിനെ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരാൻ നിർമ്മാണ മേഖലയിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിച്ച് മുന്നോട്ട് നീങ്ങാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ലോകത്ത് പല നാടുകളിലും ഉണ്ടായി കോർഡോവയിൽ സ്പെയിനിൽ അതിൻ്റെ മാതൃകകൾ ഉയർന്നു ഈജിപ്തിലെ അൽ അസ്ഹർ ഒരു പുതിയ മുന്നേറ്റമായി ആയിരം കൊല്ലം മുമ്പ് രൂപപ്പെട്ടു ലോകത്ത് പലയിടങ്ങളിലും ആ മുന്നേറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടായപ്പോൾ അൽഹമ്മദുല്ല കൊച്ചു കേരളത്തിൽ പൊന്നാനി കേന്ദ്രമായി പ്രബുദ്ധതയുള്ള ഒരു സമൂഹത്തെ വാർത്തെടുക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട ദൈനുദ്ദീൻ മഹ്ദൂം റലി അള്ളാഹു അന്നുവിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്നു അതിൻ്റെ ഫലമായി രണ്ട് അറിവുകളുമുള്ള ഒരു നല്ല ടീം ഇവിടെ വളർന്നു വരികയും ആ മുന്നേറ്റം തുടർന്നപ്പോൾ ലോകം മുഴുക്കെ ഇസ്ലാമിനെയും മുസ്ലിമീങ്ങളെയും വീണ്ടും തുറച്ചു നോക്കുകയായിരുന്നു അങ്ങനെയാണ് ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ ഈ കൊച്ചു കേരളത്തിൽ വീണ്ടും ഇസ്ലാമിക സമൂഹത്തിൽ വിള്ളലുണ്ടാക്കാൻ വിധയി കക്ഷികളുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ഉണ്ടായത് ആ ശ്രമങ്ങൾ വന്നപ്പോൾ വീണ്ടും നാം പ്രതിരോധ മേഖലയിലേക്ക് തന്നെ പോകേണ്ടി വന്നു നിർമ്മാണ രംഗത്ത് ശൂന്യത അനുഭവപ്പെട്ടു പിന്നീട് അടുത്ത ഉയർത്തിയ നേൽപ്പാണ് സമസ്ത കേരള ജമ്മിയത്തുൽ ഉലമ സമസ്ത കേരള സുന്നി യുവജന സംഘം നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസ ബോർഡുകൾ അതെല്ലാം രംഗത്ത് വന്നപ്പോൾ വീണ്ടും ഒരു പുതിയ ചൈതന്യം രൂപപ്പെടുകയായിരുന്നു ആ വളർച്ചയുടെ ഒരു പ്രത്യേക ഘട്ടത്തിലെത്തിയപ്പോഴാണ് ആദരണീയരായ നമ്മുടെ പണ്ഡിതന്മാർക്കെതിരെ ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച് അവരെ മൂലയിൽ ഇരുത്താനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ചില കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നിന്നുണ്ടായത് അത് തരണം ചെയ്യുവാനുള്ള ശക്തമായ പ്ലാനോട് കൂടിയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി എട്ടിൽ മർക്കത് സഖാഫത്തി സുന്നിയ കടന്നു വരുന്നത് അലഹമുല്ല മർക്കതിൻ്റെ കടന്നു വരവ് കേരളത്തിലെ അല്ല ഇന്ത്യയിലെ അല്ല ലോകത്തെ തന്നെ എല്ലാ ജനവിഭാഗങ്ങൾക്കും പുതിയൊരു ആവേശം നൽകി എന്നതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഉദാഹരണമാണ് ഈ മഹത്തായ വേദിയിൽ കാണുന്ന ആഫ്രിക്കൻ കൺട്രീസിൽ നിന്ന് ഇമാറാത്തിൽ നിന്ന് ബഹ്റൈനിൽ നിന്ന് കുവൈത്തിൽ നിന്ന് ഖത്തറിൽ നിന്ന് സൗദി അറേബ്യയിൽ നിന്ന് ഒമാനിൽ നിന്ന് മലേഷ്യയിൽ നിന്ന് സിംഗപ്പൂരിൽ നിന്ന് അങ്ങനെ ലോകത്തിൻ്റെ എല്ലാ രാഷ്ട്രങ്ങളിൽ നിന്നുമുള്ള ജനനായകന്മാരും നേതാക്കളും ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത് അവർ മുഴുവനും ആഗ്രഹിക്കുന്നത് 
ഇതേ മാതൃകയിലുള്ള ഒരു മുന്നേറ്റം ഇസ്ലാമിന് അനിവാര്യമാണ് ഭൗതികമായി മാത്രം ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു സമൂഹത്തെ കൊണ്ട് ഇസ്ലാമിനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ കഴിയില്ല വടക്കേ ഇന്ത്യയിലെ അലിഗഡ് സർവകലാശാല ഒരു ഉദാഹരണമാണ് ഞാൻ ലോകത്തേതെങ്കിലും ഒരു സർവകലാശാലയെ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നില്ല കാരണം ഏതൊരു യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്കും അതിൻ്റെതായ പങ്കാളിത്തമുണ്ട് പക്ഷേ മനുഷ്യനെ ആത്മീയമായി വളർത്തിയെടുക്കാൻ പള്ളികൾക്കും പ്രാർത്ഥനകൾക്കും വിക്ർ ഹൽക്കകൾക്കും മഹദറത്തുൽ ബദരീയകൾക്കും പ്രാധാന്യം നൽകിക്കൊണ്ട് അതോടൊപ്പം സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസവും കോളേജ് വിദ്യാഭ്യാസവും ലോ കോളേജും യുനാനി മെഡിക്കൽ കോളേജും അങ്ങനെ എല്ലാം സമന്വയിപ്പിച്ചു കൊണ്ട് മുന്നോട്ട് നീങ്ങുന്ന ഒരു ടീം ഇവിടെ വളരുമ്പോൾ മാത്രമേ യഥാർത്ഥ ഇസ്ലാം ഇവിടെ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ ആ ഒരു മുന്നേറ്റമാണ് മർക്കതു സഖാഫത്തി സുന്നിയെ രൂപപ്പെടുത്തിയതെങ്കിൽ ലക്ഷങ്ങൾ പങ്കെടുത്ത ഈ സമ്മേളനത്തിൽ മർക്കതിൻ്റെ സന്ദേശം എല്ലാവരും ഉൾക്കൊള്ളുക ഒരു ദിവസം കൊണ്ടുണ്ടായതല്ല റോമ സാമ്രാജ്യം എന്നൊരു ഫ്രൈസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ ഈ മർക്കസ് ഒരു ദിവസം കൊണ്ടുണ്ടായതല്ല ഒരു വർഷം കൊണ്ടുണ്ടായതല്ല മുപ്പത്തി മൂന്ന് ബാച്ചുകളിലായി പതിനൊന്നായിരത്തോളം സഖാഫികളെ ഈ സ്ഥാപനം പുറത്തിറക്കി കഴിഞ്ഞു എങ്കിൽ ഇത് ഒരു ചെറിയ കാര്യമല്ല ഇതിനു വേണ്ടിയുള്ള ശ്രമങ്ങൾ വളരെ വലുതാണ് നമ്മുടെ സംഘടനയുടെ മിഷണറി പൂർണ്ണമായി ഈ മുന്നേറ്റത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ട് സ്വന്തം ജീവിതത്തിൻ്റെ നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടി ഗൾഫ് നാടുകളിൽ പോരാടുന്ന പ്രവാസികൾ അവർ ഈ സ്ഥാപനത്തിന് അവരുടെ കരളും അവരുടെ എല്ലാം അവർ പറിച്ചു നൽകുകയും ഷെയ്ഹുന ഉസ്താദിന് സെയ്ദ് അലി ബാഫക്കി തങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ സാരഥികൾക്ക് അവരുടെ എല്ലാം അവർ ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഈ സ്ഥാപനം വളർന്നു വന്നിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ നാൽപ്പതാം വാർഷികം ആഘോഷിക്കുന്ന ഈ വേളയിൽ ഇവിടെ തടിച്ചു കൂടിയ ജനങ്ങളോട് മർക്കസിൻ്റെ കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ് വളരെ വലുതാണ് കാരണം ഈ സ്ഥാപനത്തിലെ വിദ്യാർത്ഥികളെ പോറ്റി വളർത്താൻ വലിയ ചെലവുകൾ ഒന്നര കോടിയോളം രൂപ നമുക്ക് ഓരോ മാസവും ചിലവാണ് നാലായിരത്തി അറുന്നൂറ് യത്തീം കുട്ടികളെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദവർകൾ വളർത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആ കുട്ടികളുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് ഇന്ത്യയിലെ ഇരുപത്തിരണ്ട് സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾ അഗതികളായ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം നൽകുന്നതിന് കാശ്മീരിൻ്റെ മണ്ണിൽ നിന്ന് ഇവിടെ വരുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അറിവ് നൽകുന്നതിന് കോടികൾ ചെലവ് വരുമ്പോൾ ആ ചെലവുകൾ എങ്ങനെ നിർവഹിക്കുമെന്ന് വളരെ പ്രയാസപ്പെട്ട് ജനങ്ങളുടെ മുൻപിലേക്ക് ഈ ആവശ്യങ്ങൾ സമർപ്പിച്ചപ്പോൾ സുന്നത്ത് ജമായത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തകരുടെ അവരുടെ പ്രതികരണം ഞങ്ങൾ നിങ്ങളോടൊപ്പമുണ്ട് ഉസ്താദെ നിങ്ങളോടൊപ്പം ഞങ്ങളുണ്ട് എന്ന വാക്കുകൾ മാത്രമായിരുന്നില്ല സ്വന്തം വീടുകളിൽ നിന്ന് അരിയും പുലയും മറ്റ് സാധനങ്ങളും എത്തിച്ചു തരുന്നതിന് വേണ്ടി മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ നിന്ന് കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ നിന്ന് കേരളത്തിലെ മറ്റു ജില്ലകളിൽ നിന്ന് സാധാരണക്കാരിൽ സാധാരണക്കാരായ ജനങ്ങൾ ആത്മാർത്ഥമായ അവരുടെ പരിശ്രമങ്ങൾ അവരുടെ സഹായങ്ങൾ അവരുടെ സേവനങ്ങൾ ഈ സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് പഠിച്ച് പുറത്തിറങ്ങിയ വിദ്യാർത്ഥികളോട് സഖാഫികളോട് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദവർകൾ ചോദിച്ചു നമ്മുടെ ഈ കെട്ടിടങ്ങൾ വളരെ മനോഹരമായി പെയിൻ്റ് അടിച്ച് ഭംഗിയായി കൊണ്ടു നടക്കുന്ന ഈ കെട്ടിടം ഇപ്പോൾ വളരെയധികം ദീർണിക്കുകയും ക്ഷയിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കാരണം നാൽപ്പത് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ ബിൽഡിങ്ങുകളുടെ സ്വഭാവം അതാണല്ലോ പ്രിയപ്പെട്ട സഖാഫികൾ ആ സമയത്ത് പറഞ്ഞ മറുപടി നിങ്ങൾക്ക് ഉസ്താദ് എന്താണോ പറയുന്നത് ആ രൂപത്തിൽ ഞങ്ങൾ സേവനത്തിന് തയ്യാറാണെന്ന് അറിയിക്കുകയും അങ്ങനെ ഈ ബിൽഡിങ്ങുകളുടെ നവീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മർക്കതു സഖാഫത്തി സുന്നിയയുടെ ഏറ്റവും പ്രധാന അങ്ങനെ നമ്മളെ ഗേറ്റിൻ്റെ സമീപത്ത് ബോർഡ് വെച്ചതടക്കം ഓഡിറ്റോറിയത്തിൻ്റെ പരിഷ്കരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഞാൻ എല്ലാം എണ്ണും നീത്ത കോളേജാണ് ആ സഖാഫികൾക്ക് എല്ലാ സഹായവും ചെയ്തത് ഈ രാജ്യത്തെ സാധാരണക്കാരായ നല്ലവരിൽ നല്ലവരായ ജനങ്ങളാണ് സ്കൂളിലെ അധ്യാപകന്മാരും അതുപോലെ വിവിധ തലങ്ങളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവരുമായ മുഴുവൻ ജനങ്ങളും അമുസ്ലിമീങ്ങളടക്കം അവരുടെ സഹായങ്ങൾ ഉസ്താദിന് നൽകിയപ്പോൾ അതാണ് ഈ മർക്കതിൻ്റെ വിജയത്തിൻ്റെ രഹസ്യമെങ്കിൽ ഈ മുന്നേറ്റം 
ഒരിക്കലും തന്നെ അവസാനിച്ചിട്ടില്ല നമുക്കിനിയും ഓടാനുണ്ട് കാരണം ഇസ്ലാം മതമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ചലിക്കുന്ന ഒരു മതമാണ് ഒരിക്കലും തന്നെ അതിൻ്റെ സൂചികൾ നിന്നു പോവുകയില്ല ക്രിയാമത്തുന്നാൾ വരെ ആ മതം ഇവിടെ നിലനിൽക്കണം തലമുറ തലമുറ കൈമാറി നമുക്ക് ലഭിച്ച ഈ ആശയത്തെ അന്ത്യനാൾ വരെ സൂക്ഷിക്കേണ്ട ബാധ്യത നമുക്കുണ്ട് അത് നിർവഹിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയണമെങ്കിൽ നിർമ്മാണ രംഗത്ത് ഇനിയും നാം മുന്നോട്ട് വരേണ്ടതുണ്ട് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൻ്റെ സ്ഥിതി എന്താണെന്ന് എല്ലാവർക്കും നന്നായി അറിയാം ഈ പ്രഭാഷണം കേൾക്കുമ്പോൾ മർക്കസിൽ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് സന്തോഷമാണ് ഇന്നും ഇന്നലെയും ആദരണീയരായ ഉസ്താദിനെ കാണാൻ വേണ്ടി വന്ന ഒരുപാട് ആളുകൾ ഉസ്താദിൻ്റെ കൈപിടിച്ച് കരഞ്ഞുകൊണ്ടവർ പറയുന്ന വിഷയങ്ങൾ വീട്ടിലെ ദുഃഖങ്ങളാണ് കുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ വിഷയങ്ങളാണ് വീടില്ലാത്ത പരാതികളാണ് അതുപോലെ മയക്കുമരുന്നുകൾക്ക് അടിപ്പെട്ട് കഴിയുന്ന കുട്ടികളുടെ സങ്കടകരമായ കഥകളാണ് ഇസ്ലാമിക സമൂഹത്തിലും മുഴുവൻ ഈ വാക്കളെയും അവരെ വലിച്ചു കൊണ്ടുപോകാനുള്ള എല്ലാ പരിപാടികളും ശത്രുക്കൾ ഇവിടെ മെനഞ്ഞെടുത്തു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ വിധേയത്തിൻ്റെ കക്ഷികൾ തീവ്രവാദപരമായ നിലപാടുകൾ പ്രചരിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ സുന്നത്ത് ജമായത്തിൻ്റെ അണികളിലുള്ള കുട്ടികൾ പലപ്പോഴും വഴുതിപ്പോകുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ അവരെ മുഴുവനും പരമ്പരാഗതമായ ആ രീതിയിൽ ഉറപ്പിച്ചു നിർത്തണമെങ്കിൽ നമ്മൾ നന്നായി പണിയെടുക്കണം ആ പണി ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മളെ കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി നാം സമ്പാദിക്കുമ്പോൾ നമ്മളെ മക്കളെ പോറ്റാൻ വേണ്ടി നാം അധ്വാനിക്കുമ്പോൾ ആ അധ്വാനത്തിൻ്റെ കൂടെ പ്ലസ് മർക്കസ് മർക്കസിനെ കൂടി നിങ്ങളുടെ ആ ചെലവിനത്തിൻ്റെ പട്ടികയിലൊന്ന് ഉൾപ്പെടുത്തി നിങ്ങളെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി ഈ സ്ഥാപനത്തെ നിങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്താൽ അൽഹമ്ദുലില്ല നോളജ് സിറ്റി നമുക്ക് അൽഹമ്ദുലില്ല അൻപത് ശതമാനത്തോളം അത് പൂർത്തിയായി കഴിഞ്ഞു അൽഹമ്ദുലില്ല ഇനി ബാക്കിയുള്ള അൻപത് ശതമാനം പൂർത്തിയാക്കാൻ ഇനി എന്തെല്ലാമാണോ ഈ സമുദായത്തിന് ആവശ്യമായത് അത് ചെയ്യാൻ ഒരിക്കലും തന്നെ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു വിഭാഗം ഇസ്ലാമിൻ്റെ സമ്പൂർണമായ ആശയങ്ങളെ ഇവിടെ നടപ്പിൽ വരുത്തുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാൻ യാതൊരു വകയുമില്ല മുസ്ലിം പേര് പറഞ്ഞ് ഇവിടെ പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പല സംഘടനകളും രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളും എല്ലാമുണ്ട് അവരെയും കാത്തു നിന്നാൽ നേരം വെളുത്തു പോവുക എന്നല്ലാതെ ഒരു കാര്യവും ഇവിടെ നടക്കുകയില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദവർകൾ ആരെയും കാത്തു നിന്നിട്ടില്ല പലരും ഇപ്പോഴും പല സ്റ്റോപ്പുകളിലും അവർ നിൽക്കുന്നുണ്ട് അവരെ നോക്കി നിന്നുകൊണ്ട് ഉസ്താദ് ഏറ്റവും സ്പീഡുള്ള വണ്ടിയിൽ യാത്ര ചെയ്ത് മുന്നിലെത്തിയപ്പോൾ ആ മുന്നേറ്റത്തെ നാം എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും അതിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ നമ്മൾ തയ്യാറായാൽ നമുക്കറിയാം മറ്റേതെങ്കിലും ഒരു വിഭാഗത്തെ നാം ഒരിക്കലും എതിർക്കുന്നവരല്ല ആക്ഷേപങ്ങൾ പറയുന്നവരല്ല മർക്കതിൻ്റെ ചരിത്രത്തിൽ ഉസ്താദ് നടത്തിയ പ്രസംഗം ഉസ്താദിൻ്റെ അന്നും ഇന്നുമുള്ള പ്രസംഗം എല്ലാ കാലത്തും ആ പ്രസംഗം മാർക്കറ്റുള്ള പ്രസംഗമാണ് ആ പ്രസംഗത്തിൽ ആക്ഷേപിക്കലുകളില്ല കുറ്റപ്പെടുത്തലുകളില്ല ആരോപകന്മാരെ ഒരിക്കലും തന്നെ മോശമായ രൂപത്തിൽ പ്രതികരിച്ച് വഷളാക്കാറുമില്ല ഉസ്താദിൻ്റെ ആ മുന്നേറ്റം ഇപ്പോഴും തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ നാം എല്ലാവരും സഹകരിക്കുക കയ്യിൽ ക്യാഷുള്ള ആളുകൾ ആ ക്യാഷ് നോളജ് സിറ്റിയുടെ വിഷയത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ മുന്നോട്ട് വരിക നിങ്ങളുടെ മക്കളെ പോലെ യത്തീം മക്കളെ കാണുക ഒരു ബൈക്ക് ആക്സിഡൻറ്റിൽ ഒരു യുവാവ് മരിച്ചാൽ ആ യുവാവിൻ്റെ ഭാര്യ വിധവ വിധവയായി ആ മക്കൾ യത്തീമായി ഇന്നലെയും മെനയാന്നും മരിച്ച സത്താഫികൾ ഉദാഹരണമാണ് എത്ര ആക്സിഡൻറ്റുകളാണ് ആക്സിഡൻറ്റുകൾ ഇങ്ങനെ നടക്കുമ്പോൾ തോന്നിപ്പോകും നമ്മുടെ കുട്ടികളൊന്നും ഇനി സൈക്കിളിൽ യാത്ര ചെയ്യരുത് എന്ന് പ്രത്യേകം പറയേണ്ടി വരുമെന്ന് ആ അർത്ഥത്തിൽ വ്യാപിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ യത്തീമുകളുടെ എണ്ണം പെരുകുകയാണ് അവരെ വളർത്തുന്നതിന് വേണ്ടി മർക്കുസിയ എല്ലാ ശ്രമങ്ങളും നടത്തുമ്പോൾ പ്രതിഭാശാലികളായ കുട്ടികൾക്ക് ഉയർന്ന പഠനം നടത്താൻ സാമ്പത്തികമായി കഴിവില്ലാത്തതിൻ്റെ പേരിൽ അത്തരം ആളുകൾ മുഴുവനും മറ്റു പല സംഘടനകളും തട്ടിയെടുത്തു കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ മുസ്ലിം മക്കൾ ഇസ്ലാമിക സംസ്കാരത്തിന് പ്രാധാന്യം നൽകുന്ന കേന്ദ്രങ്ങളിൽ മാത്രമേ എത്താൻ പറ്റൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഉയർന്ന വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് പ്രാമുഖ്യം നൽകിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു മുന്നേറ്റമാണ് മർക്കസ് ഇന്ന് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഞാനെൻ്റെ പ്രഭാഷണം അവസാനിപ്പിക്കുന്നു മറ്റൊരു മേഖല 
മത സൗഹാർദ്ദത്തിൻ്റെതാണ് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് നല്ല ഒരു ഭരണഘടന എല്ലാ മതവിഭാഗത്തിനും എല്ലാ സംസ്കാരങ്ങൾക്കും പ്രവർത്തിക്കുവാൻ സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകുന്ന ഒരു ഭരണഘടനയുണ്ട് ആ ഭരണഘടന നിലനിൽക്കുന്ന കാലത്തോളം ഇന്ത്യയെ നാം വെറുക്കാൻ പാടില്ല ഇന്ത്യ എല്ലാ ജനങ്ങളുടെയും രാജ്യമാണ് ഇന്ത്യയിലെ ജനങ്ങളെല്ലാം നമ്മുടെ സഹോദരന്മാരും സഹോദരികളുമാണ് ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ ജനങ്ങൾക്കും ഇസ്ലാം എന്താണെന്ന് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാൻ ഈ മഹത്തായ സമ്മേളനം ഉപകരിക്കും മർക്കസ് അതാണ് നിർവഹിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്താൽ മാത്രം പോരാ അമുസ്ലിമീങ്ങളുമായുള്ള ഇടപെടലുകൾ നാം നന്നാക്കണം അവരോട് കടം വാങ്ങിയിട്ട് കൊടുക്കാത്ത അവരെ സ്നേഹിക്കാത്ത അവർക്ക് യാതൊരു ഗുണവും ചെയ്യാത്ത ഒരു കൾച്ചർ അല്ലല്ലോ നമ്മുടേത് അതെല്ലാം ശ്രദ്ധിച്ചു കൊണ്ട് നമ്മുടെ ഗ്രാമങ്ങളിലും പട്ടണങ്ങളിലും ഇസ്ലാമിൻ്റെ മുഖം നന്നാക്കാനുള്ള ആത്മാർത്ഥമായ ശ്രമങ്ങൾ നാം നടത്തുക തക്കാഫുൽ ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് കുട്ടികളെ സഹായിക്കുന്ന ആളുകൾ ധർമ്മപ്പട്ടികൾ വീടുകളിൽ വെച്ച് സഹായം നിക്ഷേപിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവർ ഗിഫ്റ്റോ പാരഡൈസ് എന്ന ഇനത്തിൽ സംഭാവനകൾ നൽകുന്നവർ ഹൃദുമയിലൂടെ സംഭാവനകൾ നൽകുന്നവർ നേർച്ചകളും സംഭാവനകളും നൽകുന്നവർ കർണാടകയിലെ നമ്മളെ സഹായിക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട നല്ലവരായ ജനങ്ങൾ എല്ലാ ജനങ്ങളോടും എല്ലാ സഹോദരന്മാരോടും ഒരിക്കൽ കൂടി മർക്കസുസ്സാഫത്തി സുനിയുടെ കടപ്പാട് നിങ്ങളോടെല്ലാം ഉണ്ട് എന്നറിയിച്ചുകൊണ്ട് ഈ മഹത്തായ വേദിയിൽ സന്നിഹിതരായ എല്ലാ നേതാക്കൾക്കും എല്ലാ ഉസ്താദുമാർക്കും എല്ലാ പ്രവർത്തകർക്കും വളണ്ടിയർമാർക്കും പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർക്കും എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതങ്ങൾ അറിയിച്ചുകൊണ്ട് വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു വാഹൃദാവാൻ അനിൽ ഹമ്ദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ അസ്സാം വലൈക്കും വറഹമത്തുല്ലാഹി